আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবায়দুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা এইচ টি এম এল এর প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে প্যারাগ্রাফ নিয়ে কাজ করা যায় এবং লাইন স্পেস স্পেস আমরা কিভাবে টেক্সটের ভিতরে স্পেস দিব এই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আজকে আমাদের আলোচনা তো চলুন শুরু করা যাক আমরা আমাদের প্রজেক্টটি ওপেন করছি আমরা এখান থেকে টিউটোরিয়ালস টিউটোরিয়ালসের পরে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দেখুন এখান থেকে আমাদের যে ফাইলটি আছে এটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটাকে আমরা ওপেন করছি তো আমরা গত দিনে হেডিং নিয়ে ক্লাস করেছিলাম দেখুন এখানে আমাদের হেডিং দেওয়া আছে ছয়টা হেডিং তো হেডিংয়ের কাজ শেষ আমরা এইটাকে এখন একটু নোটপ্যাড ওপেন করছি এখান থেকে দেখুন ওপেন উইথ নোটপ্যাড যদি এটা খুঁজে না পান আপনার এখান থেকে চুজ অ্যানাদার অ্যাপ দিতে পারেন তো আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে আমরা এখানে যে কোডটি দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে হেডিং ছিল হেড এই সন থেকে এই সিক্স পর্যন্ত ছয়টা হেডিং আমরা জানি এটা তো আমরা এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিয়ে আমরা শুধু হেডিং অনটা রাখছি এটা আমাদের ডিসপ্লের জন্য তো এরপরে এখন আমরা যেটাকে প্রথম কাজ করব সেটা হলো প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা পি ট্যাগ নেব পি ট্যাগের পরে আমরা এখান থেকে কিছু ডামি টেক্সট নিয়ে আসব দেখি এখান থেকে আমরা এইখানে দেখুন আমরা এখান থেকে কিছু টেক্সট কপি করছি এখান থেকে এই পর্যন্ত কপি করলাম কপি করার পরে এখানে আমরা পেস্ট করে দেব নর্মালি আগে পেস্ট করে দিচ্ছি তো আমরা যেটা চাচ্ছি যে এইভাবে আমাদের টেক্সটটা কি হবে পেস্ট হবে আমাদের ওয়েবসাইটে এইভাবেই দেখা যাবে তো আমরা এটাকে সেভ দিচ্ছি কন্ট্রোল এস সেভ দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ব্রাউজারে গেলাম ব্রাউজারে যাওয়ার পরে এটাকে রিফ্রেশ দিব দেখুন আমরা যেভাবে পেস্ট করেছিলাম সেইভাবে কিন্তু এই টেক্সটটা আমরা পাইনি আউটপুটটা আমরা সেভাবে পাইনি তো এখন যেটা আমাদেরকে করতে হবে আমরা এই এই ক্ষেত্রে আমরা প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে পারবো প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে হবে তাছাড়া আসলে মোট কথা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের এই যে পেজ এটা কিন্তু আপনার কমান্ড ছাড়া কোনো কিছুই শুনবে না ইস্টেমেলের যে ট্যাগুলো আছে আপনি কমান্ড দিয়েই ইস্টেমেল ট্যাগ ইউজ করে মূলত এগুলোকে আপনি ফোর্স করে চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে বিশেষ করে এখানে যে অপশনসগুলো আছে কাস্টমাইজ এখানে যে ফন্ট সাইজগুলো আছে দেখুন এখানে এই যে ফন্ট তারপরে সাইজ এরপর এখানে কালার আছে দেখুন এই যে টেক্সট কালার আনভিজিটেড লিঙ্কস ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ভিজিটেড কালার তো এই সবগুলো বিষয় কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কিসের মাধ্যমে এই এইচ টি এম এল সিএসএসের মাধ্যমে ঠিক আছে তো আমি যখন যদি এখন এইটা এখানে দেখুন ফন্ডস আছে কি টাইমস নিউ রোমান তো আমি যদি এখানে চেঞ্জ করে দেই তাহলে হয়তো আমার এই ফন্ডসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু আমার আমি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাবো তখন তো আমার ইউজারকে বলে দিলে হবে না যে আপনার ফন্ডসটা আপনি চেঞ্জ করে আমার এই ফন্ডসটা চেঞ্জ করে নেন বা ফন্ডসের সাইজটা চেঞ্জ করে নেন এখানে ষোলো আছে আপনি বলে দিলে তো হবে না যে ইউজার আপনি এটা বিশ করে নেন কি ষোলো করে নেন পনেরো করে নেন তো এটা আপনাকেই বলে দিতে হবে এইচ টি এম এল বা সিএসএসের মাধ্যমে ঠিক আছে তো এই যে আমরা এখানে যে ওয়েবসাইটটা এখানে দেখুন ওয়েবসাইট থেকে যে টেক্সটটা নিয়ে এসেছিলাম এটা কিন্তু এইভাবে আমরা এই যে সুন্দর একটা ই ছিল ফাঁকা ছিল এখানে দুইটা প্যারার মধ্যে আবার এই যে এখানে আর একটা প্যারাগ্রাফ আছে তো এই যে একটা সুন্দর ডিস্টেন্স এটা যদি আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্যারাগ্রাফ ইউজ করতে হবে তো প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা জানি যে ট্যাগ আমরা এইভাবে ইউজ করে থাকি প্রথমে ট্যাগ নেম শুরু হবে এরপর আমরা ট্যাগকে ক্লোজ করে দিব ওইখানেই আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এটাকে এখন দেখুন সেভ দিচ্ছি সেভ দেওয়ার পরে আমাদের ব্রাউজারে যে রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখুন এখানে একটা কিন্তু সুন্দর কি হলো একটা লাইনে আলাদাভাবে চলে আসলো এই যে আমাদের এটা টাইটেল আমরা যদি এটা হ্যাঁ এই হেডিংয়ের মধ্যেও দিতে পারতাম তাহলে এটা একটু হাইলাইটেড হয়তো যাই হোক এরপরে দেখুন আমরা এইখানে এইটুকুর মধ্যে আর একটা প্যারাগ্রাফ দিব তো আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি আমি এখানে যত ইন্টার দিই না কেন যত দূরে নেই এটা যদি আমি এখন সেভ দিই সেভ দিলাম ফাইল ফাইল থেকে সেভ এটা কিন্তু কাজ করবে না ঠিক আছে কোনোভাবেই কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কমান্ড দিব তো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি দেখুন আবার এইভাবে যদি আপনি এই দিকে স্পেস দিতে থাকেন 
এখানে যদি আমরা এখন সেভ দেই দিলাম কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখুন কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে তো আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না কমান্ড দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রাউজারে কোনো কাজ হবে না আপনি এটা এডিটরে যতই দেন কোনো কাজ হবে না ঠিক আছে তাই হলো ব্যাপার তো আমরা এখন এইটাকে একটা প্যারার ভিতরে নিয়ে আরো দেখুন প্যারাগ্রাফ শুরু করলাম এখানে শেষ করে দেব বাকি সবগুলো তো আমরা কপি পেস্ট করছি দেখুন এখান থেকে এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা একটু বড় হতে পারে আরো অনেকগুলো কাজ আছে এরপরে এখানে দিলাম এটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে এটা প্যারাগ্রাফ ওকে এখানে ক্লোজ করে দিলাম শুরু এখানে ক্লোজ করে দিলাম তো অনেক বড় আমি এইটুকু রিমুভ করে দিচ্ছি এত বড় আমাদের দরকার নেই তো আমি এখন একবার একটু সেভ দিচ্ছি কন্ট্রোল এস সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে দেখুন আমি এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখুন আমরা মোটামুটি যেমন কপি করে নিয়েছিলাম এটা তো সিএসএ যা আলাদা করতেই পারছি আমরা তো সেটা সমস্যা না এটা আমরা পরে দেখবো সিএসএস পাবে এখন দেখুন এই যে এইটা হলো একটা সিস্টেম আমরা প্যারাগ্রাফ করতে পারবো তো এরপরে আমরা আরেক আরেকবার এইটাকে কপি করছি দেখুন এখান থেকে আমরা এই পর্যন্তই নিচ্ছি দুইটা তো এইটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি দেখুন এখানে রিমুভ করতে পেস্ট করলাম আমরা জানি এটা আর কোনো ই হবে না আউটপুট একদম ব্লাঙ্ক আসবে আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে আরেকটাকভাবে আমরা এটা ই দিতে পারি লাইন ব্রেক সেটা হলো বিয়ার ট্যাগ বিয়ার বিয়ার ইউজ করে এই বিয়ারের জন্য আপনাকে এইভাবে ট্যাগ ক্লোজ করতে হবে না আপনি শুধু বিয়ার দিলেই হবে তো দেখুন এইভাবে আমরা আমাদের লাইনকে ব্রেক করতে পারছি তবে আমরা যখন প্যারাগ্রাফ ইউজ করেছিলাম এইখানে কিন্তু একটা প্যাডিং আলাদা প্যাডিং এবং মার্জিন ছিল যার কারণে এখানে কিন্তু একটা আলাদা গ্যাপ ছিল দেখুন আমি যদি এইটাকে ব্রেক তুলে দিয়ে দিলাম দেখুন এখানে খেয়াল করবেন দেখুন একটা আলাদা প্যাডিং এবং মার্জিন এটা আমরা যদিও এখান থেকে তুলে দিতে পারবো স্টাইল ইউজ করে প্যাডিং মার্জিন তুলে দিতে পারবো তারপর এটা ডিফল্ট একটা সিস্টেম দেখুন পি এর জন্য তো যাই হোক আমরা ব্রেকের কাজ দেখছিলাম দেখুন তো ব্রেক এখানে আমরা ব্রেক দিব ব্রেক দিয়ে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এইটা আসলে তো আপনি যদি এখানে আর একটা ব্রেক ইউজ করেন তাহলে দুটা দুইটা ব্রেক যদি ইউজ করি আমরা দেখুন এটা আরও একটু কি হবে ফাঁকা হবে ঠিক আছে ওকে এরপরে আমরা আরও অনেকভাবে ই করতে পারি দেখুন আমরা এখন যদি এটাকে এই সার ইউজ করি হরিজেন্টাল রোজ এটাকে বলে এটা দেখুন এখানে একটা লাইন তৈরি হয়েছে ঠিক আছে লাইন তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু একটা ব্রেক ইউজ হয়েছে আমি এইটাকে একটু তুলে দিচ্ছি মনে দেখুন আমি সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার সাথে সাথে এটা তো এখানে কোনো ব্রেক নাই লাইনও নাই ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এইটাকে আলাদা করতে চাই আমি এবং এটা একটা লাইন তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এরকম এই সার ইউজ করতে পারবো এটাও কিন্তু বি আর যে ট্যাগটা ছিল সেটার মতো এখানে কোনো ক্লোজিং ট্যাগ হবে না তো যাই হোক আমরা এখানে দেখুন এই যে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আর একটা মজার বিষয় দেখব সেটা হলো আমরা এই যে যেভাবে এই টেক্সটগুলো সিলেক্ট করছি এই টেক্সটকে যদি আমরা সেমভাবে আমরা ই করতে চাই এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে আমি এটি একটা এটাকে টেক্সটগুলো কপি করলাম এরপরে এটাকে আমি রিফ্রেশ দিলাম কন্ট্রোল আর চেপে দেখুন এখান থেকে তো এখন আমরা যদি চাই যে এইভাবেই দেখা যাবে তাহলে আপনাকে একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হলো ফ্রি ট্যাগ ফ্রি ট্যাগ ইউজ করার পরে এখানে আমরা দিয়ে দিব দেখি ফ্রি ট্যাগ আমরা সেভ দিচ্ছি কন্ট্রোল এস এখানে রিফ্রেশ দিব দেখুন এই যে একটা যে আমরা যেইভাবে যেইভাবে এটা প্যারাগ্রাফ সিস্টেম দিয়েছিলাম এটা যদি এদিকে চলে গেছে এটা সি এস এস দিয়ে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে রফ টেক্সট করে দিতে হবে যাতে এই টেক্সটগুলো এদিকে না চলে যায় ঠিক আছে তো যাই হোক দেখুন আমরা কিন্তু এইভাবে একটা স্পেস দিয়ে দিয়ে যে এইভাবে এখানে একটা স্পেস ছিল এখানে একটা ছিল তাহলে আমরা প্রি ট্যাগ ইউজ করতে পারবো তো প্রি ট্যাগের ক্ষেত্রে এই ফন্ডসটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তো আপনি এটাকে সি এস এস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন কোন ফন্ডস দিবেন কত সাইজ দিবেন এই সবগুলো বেশি আপনি করে দিতে পারবেন এই সেম লেখাটাকে যদি আমরা দেখুন এটা ওটাও থাকবে আমরা এখানে আবার 
এখানে একটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমরা যদি এইটাকে আবার এখানে পেস্ট করি তাহলে ফন্টসের একটা डिफरेंट আমরা দেখতে পারবো দেখুন এখানে ফন্টসটা এখানে ফন্টস স্টাইল এটা কিন্তু আলাদা ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় আরো কিছু বিষয় আমরা দেখি দেখুন এখান থেকে আমি এটাকে রিমুভ করছি এবং এগুলোকে ফ্রিটা রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে আমরা একটু রিফ্রেশ দিই দেখুন ওকে আমরা যদি পি ট্যাগ ক্লোজ না করি তাহলে কি হবে দেখি আমরা পি ট্যাগ দিলাম এখানে পি ট্যাগ ক্লোজ না দিলেও কিন্তু পি ট্যাগ কাজ করবে দেখুন এখান থেকে আমি দুইটা পি ট্যাগ দিয়েছি কিন্তু একটাও শেষ করিনি ঠিক আছে তো পি ট্যাগ আপনি যদি ক্লোজ নাও করেন এটা কিন্তু কাজ করবেই ঠিক আছে তো এখানে দিচ্ছি একবার এখানে একটা দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই এখানেও দিতে পারি এই তো সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এটাকে রিফ্রেশ করছি দেখুন আমরা পি ট্যাগ কিন্তু ক্লোজ করি না ঠিক আছে পি ট্যাগ ক্লোজ না করলেও এটা সেমভাবে কাজ করবে আচ্ছা এরপরে আমি আর একটা বিষয় দেখাবো দেখি তো এইটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি এটা এখান থেকে আবার কপি করলাম কপি করে এটা পেস্ট করছি তো একটা বিষয় দেখাই যে সেটা হলো যে আমরা একটা নর্মালি ব্রেক ইউজ করলে একটা স্পেস পাই এটা আমরা দেখেছি এর আগে দেখুন এতটুকু একটা স্পেস পাই এবং একটা যদি পি ইউজ করি আমরা দুইটা পি একসাথে ব্রেকও দিয়ে দিই পি ক্লোজ করে দিলাম সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এটাকে আমরা রিফ্রেশ করছি দেখুন এটা একটা আলাদা স্পেস পাচ্ছি এবং একসাথে যদি আমরা পি এবং একটা ব্রেক ইউজ করি তাহলে কিন্তু একটা আমরা একটা বড় স্পেস পাবো দেখুন এখান থেকে ওকে দেখুন অনেকখানি একটা স্পেস আমরা পাচ্ছি যেটা আপনি নর্মালি এটা দুইটা পি ইউজ করলে দেখি আমরা দুইটা পি সেভ দিলাম এখান থেকে সেভ দেওয়ার পরে এটাকে রিপ্রে দেখুন দুইটা পি ইউজ করলেও কিন্তু আপনি এতটুকু স্পেস পাবেন না কিন্তু দুইটা পি এর সাথে যদি একটা ব্রেক ইউজ করি ব্রেক ইউজ করার পরে দেখুন এখানে আমি দুইটা ব্রেক দিচ্ছি দেখুন দুইটাতেই ফ্রি দিচ্ছি দুইটাতেই ব্রেক দিই অনেকখানি স্পেস কিন্তু আমরা পাবো তো আপনার যদি অনেকখানি স্পেসের এরকম দরকার হয় তখন এইভাবে আপনার একটা ব্রেক নিতে পারেন অথবা আপনাদের সিএসএস মার্জিন দিয়ে এটা করতে পারবো আমরা তো এটা আমরা সিএসএস পর্বে দেখব তো এই হলো বিষয় এটা গেল আচ্ছা এরপরে আরেকটি বিষয় আমরা দেখব সেটা হলো যে এই লোড়ে এখান থেকে যদি আমরা এইভাবে চাই যে আমাদের এই এই লেখাটা এতটুকু স্পেস পরে এটা কিন্তু এখানে দেখাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখুন আমি যদি এটা এখন সেভ দেই কোনো ইফেক্ট পড়বে না ঠিক আছে তো আমরা এখানে একটা ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে সেভ দিলাম ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখো এখন আমরা চাচ্ছি যে এতটুকু গ্যাপ দিয়ে আমাদের লেখাটা আমাদের ব্রাউজারে শো করবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অনেকভাবে করতে পারি আমরা এই বিষয়টা টেবিল দিয়ে করতে পারি তারপর সিএসএস দিয়ে করতে পারি মার্জিন দিয়ে করতে পারি প্লট দিয়ে করতে পারি তো যাই হোক এই বিষয়গুলো এইচ টি এমএলে যেভাবে করবো আমরা দেখুন এখানে আমরা এটা দিয়ে মুছে রিমুভ করে দিলাম আপনাকে যেই স্পেসের জন্য কমান্ড ইউজ করতে হবে সেটা হলো অ্যান্ড অ্যান্ড বিএসপি ঠিক আছে একটা সেমিকলন দেবেন বাস এটা এখন যদি আমরা সেভ দিই সেভ দিলাম এরপরে ব্রাউজারে গেলাম দেখুন একটা স্পেস তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো আপনি এখন এইটাকে কপি এবং পেস্ট করতে হবে অনেকবার কপি পেস্ট করেন যতটুকু আপনার দরকার হবে তো আমি এতটুকু করলাম এরপরে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এটাকে রিফ্রেশ করলাম দেখুন এটা অনেকখানি স্পেস নিয়েছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা ই করতে পারবো স্পেস দিয়ে স্পেসের যে কমান্ড আছে এটার মাধ্যমে আমরা লেখা বা টেক্সট ইমেজকে আমরা এইভাবে সরাতে পারবো ডানে বামে করার জন্য তো আমরা অ্যালাইন দিয়ে কাজ করতে পারি তো এরকম শুধু একটা স্পেসের জন্য আপনি এরকম অ্যান্ড এন বিএসপি এটি আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হলো বিষয় প্যারাগ্রাফের সিস্টেমগুলো এই আপনার অনেকভাবেই করতে পারে তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম প্রথমে হলো পি ট্যাগ ছিল পি ট্যাগ আপনি ক্লোজ করলেও কাজ করবে ক্লোজ না করলেও কাজ করবে এরপরে হলো আমাদের ব্রেক ছিল এরপরে হরিজেন্টাল লাইন এইচ আর ছিল তারপরে ফ্রি ছিল ফ্রি ট্যাগ অবশ্যই ক্লোজ করতে হবে না হলে যতটুকু আপনার ফ্রি ট্যাগের ভিতরে থাকবে সবগুলো যত টেক্সট থাকবে সব ফ্রি ট্যাগের ভিতরে চলে আসবে ঠিক আছে 
আমি সেটা এইভাবে एग्जांपल দিচ্ছি দেখুন এখানে যদি আমি এখন একটা প্রি শুরু করি কিন্তু শেষ করলাম না সেই ক্ষেত্রে এটা যেটা হবে এই যে দেখুন সবগুলো লেখা কিন্তু আপনার এই প্রি ট্যাগ এর ভিতরে চলে এসেছে যেহেতু আমরা এটাকে কি করি নাই ক্লোজ করি নাই তো আমরা যদি এটাকে ক্লোজ করে দিই তাহলে আমরা এটা কপি করছি এখানে যদি ক্লোজ করে দিই তাহলে এই পর্যন্ত যে লেখাটা আছে এইটাই শুধুমাত্র প্রি ট্যাগ এর ভিতরে কাজ করবে ঠিক আছে দেখুন এই যে तो ये हेलो विषय प्रीटेक गैलो हमरा एर पर हमारे रा स्पेस एर जोनो हमरा एंड एनबी एसपी इटे हमरा यूज़ करें चलो ठीक है से तो ये हेलो विषय एकलो सिंबल निकास कर दे सिंबल कमांड सिंबल के कॉल कर रहे जोनो पुती टे कैरेक्टर एर जोनो इरकम एक टा या से कमांड आसे अपना री एबीसीडी शॉप गुलर जोनो एकलो इरकम � एक दिन देख बो कि कि लिस्ट आसे कि कि दरकार और अनेक समय में दरने किसे दरकार है जब हम लोग जब हम कॉपी चाहिए तो ले इरको एंड सीओ कॉपी इरको कोमा दिलाम देखे सेमी कॉलन देखो नहीं देखा ना एक टक कॉपी टैग चले शुरू तो इरको हम लोग ने किसे या इरको हम कमांडर मध्यम नहीं आस्तवार वो एक � आदिर भाई तो करो ना पर वर्ती ट्यूटोरियल या जो ना अपना सब्सक्राइब करो रखते पारण बालो लगला वो शेयर लाइक दिवन धन्यवाद शोएके अल्लाह हाफिज़